So hello everyone. In today's episode, we are going to discuss the plant that have a big form so that you have an idea if you are going to buy a plant in the near future. So if you are interested, just keep on watching. So hello everyone, hello mga jungle. welcome back again to my YouTube channel, welcome to Mark of the Jungle Plants. And if you are new here, kung bago ka lang po sa aking munting channel, don't forget to subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. Also, you can follow me at my Facebook page for more updates. So in today's episode or in today's video, we are going to discuss the plant that have a big form. So I made this video to help the plant community to identify what are the plants that have a big form. So gusto kong makatulong sa mga uh, bagong naghahalaman. So the first plant that I'm going to share with you that have a massive form or a big form is the Alocasia tigrina. So this one. I have this one. This is very big. So actually, Alocasia tigrina have a big form or massive form and it's very nice. Um, this have a massive leaves and napakagandang plants na to dahil meron itong uh, lumalaki ito dahil meron naman uh, variety ng alocasia tigrina na maliit lang na form. So, makikita nyo, huwag kayong mag, magtataka bakit kapag bumibili kayo sa market ng mga alocasia, may mga maliliit talaga na mga alocasia. So, huwag kayong magtataka bakit hindi lumalaki ang inyong mga alocasia tigrina or sibrina ba yan? Dahil may mga small form talaga na variety ng alocasia. Ito, it is a big form. Kapag bibili kayo sa plant market, magtanong kayo kung ano ang mga plants na mga big form. So that uh, ibibigyan kayo ng plants na lumalaki talaga. So as you can see, this is the alocasia tigrina. Bakit siya tinawag ng tigrina? Because it's have a uh, yung stem niya. I don't know if it's stem. This is an uncommon plant. This is an a rare plant. Bihirang lang ang nagko-collect nito dahil rare plant ito at pinagbabawal ito sa market. But eventually, nakita ko naman, according to my research, nagpaparami yung mga plant uh, owner kaya nagbebenta yung iba. Kaya limited stock lang yung mga alocasia tigrina natin. So, pwede siyang mabenta kapag mag nagpaparami kayo. Pero kung kukunin yung sa bundok, bawal. Pinapagbawal po. At mauhuli po kayo ng DNR. So, the next one have a big form is our caladium. Yes, this one. Yes, caladium have a big form. May mga big form talaga sa like big leaves like this. Kasi meron din mga small, yan, ito. Mga dwarf caladium. Meron kasi akong kaibigan na bumili siya ng caladium. So, ito yung nabili niya. Akala niya lumalaki pero may small form na caladium. So, meron namang big form na caladium. So, this one is a big form. So, makikita niyo yung difference. Pwede nyo yung itanong sa mga plant owner o plant, ano ba yan, mga nagbebenta ng halaman kung ano ang mga plant, yung mga caladium nila na mga big form. Para hindi kayo malilito sa plant market. So this one is so beautiful and stunning leaves have this variegation, white variegation. I, I, I don't know if it's the white Christmas caladium. If this is a white Christmas caladium, just comment below. So, the next one that I'm going to share with you is our Homolomina, which has a beautiful and just like in Aroids plant. This is in Homolomina. I forget the name, but this is in Homolomina plant. Homolomina plants have a big form and also a small form. So, this is have a. Uh, uh, ito yung picture ng small form niya. Ito naman yung big form. So, ito talaga yung mga homolumina na variety ay lumalaki. Yung mga small form naman ng mga homolumina is mga variegated siya. Like this one. And meron kayong mga iba't ibang makikita ng variety ng homolumina which is small form. Kung gusto yung bumili ng small form, mas mabuti yan sa mga house plant lang. Ito, pang garden talaga siya. But pwede din ito sa ating loob ng bahay. So, the next one that I'm going to share with you is the common plant na makikita lang talaga sa market, which is it's very simple plant, nandito sa ating likod, yung ating palmera. I don't know if I'm going to put here, kasi mabigat siya. Wait. So, this one. So, na, nabuhat natin. So, this one is an palmera. So, ito, lumalaki talaga mga ganitong variety ng palmera. Kasi may mga palmera tayong maliliit lang. Kung gusto nyo makita yung mga palmera na 
uh, lumil- uh, maliit lang sila, like mga dwarf palmera. This one is one of my pi- uh, picture. So, lum- uh, maliit lang talaga yung mga palmera na mga ganyang variety. Pero, ganitong palmera is lumalaki. So, huwag kayong magpapaloko sa plant market if mag, ano kayo, mag, mag bumili kayo ng plants tapos sabihin ng ano, may ari na ganito, uh, lumalaki itong plants na to. Pero, hindi nyo alam na isa silang isa silang dwarf na palmera. Ito nabili ko to 300 sa aking seller and worth it naman siya dahil so nice and lumalaki siya. Actually lumalaki ito mga 10 feet or more than uh, depende kung saan siya nakatanim. So this one is nakatanim dito sa magandang pot. Ayun oh. Makagandang pot. So ang next one na ipapakita ko sa inyo, ang giant golden potos ay meron talagang maliit or may malaki. So, yes, meron tayo doon dahil ang potos plant ay may maliit na form and meron din tayong malaking form. Wait. So, mapakita ko sa inyo. So, ang potos plant, this one, ito mag-one year na ito sa akin. So, this one, so kung itatanong nyo sa akin, may, meron talagang mga potos plant na big form. So, this one is a big form na plant, na potos. Ito naman yung ating small form. Yan. So, kung bibili kayo nito, hindi ito magiging ganito kung hindi siya big form. Uh, a-identify nyo naman kapag bibili kayo sa market kasi uh, plant pa, uh, sa leaves pa lang, medyo maliit pa lang siya, parang same na siya ng ganito. Tapos, pag lumaki pa siya, ganito na yung leaves niya. Yan. Ewan yung, kita ba? Yan. Malaki, di ba? Super massive leaves. And have a nice leaves. So, yan yung ating potus plant. Or giant golden. Kaya tinawag siya na go- giant golden potus. Pero, may mga giant golden potus ay na hindi lumalaki kapag hindi siya naalagaan ng mabuti. Mas maigi na dinidiligan nyo ng ano fertilizer like MSG or something na mga banana peel para din sila lumaki. So, ang next naman na ipapakita ko sa inyo na lumalaki na plant. Meron malaki at meron naman maliit yung ating mga snake plant. So, meron din tayong dwarf snake plant at may malaki naman large form na snake plant. So, I like the mga dwarf snake plant. I like mga dwarf. Para tayo nagtataglish dito. Para alam naman ng mga international viewers natin. So, I like the dwarf Uh, sensevaria or snake plant. Actually, hindi na siya sensevaria ngayon. Tinatawag na siyang drosena kasi pinalitan ng name. Ewan ko yung mga ibang growers dyan na ganun pa din yung pangalan niya. So, this one is so beautiful and gorgeous leaves. And have this variegation yon. Ito ay bigay ni Mama Joanne. So the next one that I'm going to share with you, the last but not the least, ay yung ating colius plant or mayana. This is very common plant again. This one is mayana. So, ito yung big form ng mayana at ito naman yung small form ng ating mga mayana. Yan, ito. This one is a small form and this one is a big form. Yan. This one. Yan. Ito yung small form. As you can see, mas maganda yung small, di ba? Ito naman yung big form. Yan. Yeah. Scientific name nito is colius plant. And there's a lot of variety na meron tayo ng mga colius plant. Ito, vari- uh, variety siya ng mga uh, small form na plant. So, what is this? Very adaptable when it comes to our season. Right now, in summer season. So, that's it for our video for today. So, ayan mga ka-jungle, ginawa kong video na to para din matulungan ko ang mga bago nga gahalaman na meron tayong mga halaman na big form na lumalaki talaga, which is naging giant. So, gusto ko lang makatulong para alam nyo yung mga halaman na lumalaki at mga hindi. So, ayan, thank you, thank you for watching. And I'm very, very happy kasi tinapos nyo ang video na to. And I hope may natutunan kayo ngayong araw. So, if you like this video, don't forget to thumbs up. And also, you can subscribe to my YouTube channel, support me, and click the notification bell below. Also, you can share this to all your friends and plantita and plantito friends. So, thank you for watching this episode. I will see you next episode because more plant 
less stress.